কঠিন বলে কোনো শব্দ নেই কোনো কিছুকেই কঠিন বলে মনে করবেন না যেটা মানুষে পারে সেটা আপনি পারবেন না কেন নিজের আত্মবিশ্বাসকে মজবুত করুন এবং আপনার লক্ষ্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ুন যদি কোনো কিছুকে কঠিন বলে মনে করেন তাহলে ধীরে ধীরে আপনার মনটি দুর্বল হয়ে যাবে এবং আপনার লক্ষ্যে পৌঁছানো থেকে আপনাকে কিন্তু পিছু টানবে আচ্ছা কঠিন বিষয়টিকে আপনি একটু সহজ করে ভাবার চেষ্টা করুন তো তাহলেই দেখবেন যে কঠিন বিষয়গুলো ধীরে ধীরে আপনার কাছে সহজ বলেই মনে হবে এবং আপনি প্রত্যেকটা বিষয়ে সফল হওয়ার অনুপ্রেরণা পেতে পারেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা যে ফটোশপের লেখাগুলি লেখে এই লেখাগুলির উপরে আমরা নিজেরা কোন এফেক্ট তৈরি করে সেটাকে আমরা প্রভাইড করতে পারি এই বিষয়টি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো একটি অনুরোধ করব যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন আর যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও ভিডিওটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে একটু শেয়ার করে দেবেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে একটি নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করেছি আসলে কোনো ডিজাইন করার জন্য নির্দিষ্ট সাইজের কোনো ডকুমেন্ট নিতে হয় না যে কোনো সাইজের ডকুমেন্টেই আপনি কিন্তু আপনার ডিজাইনটি করতে পারেন তো এখানে আমি ইউটিউব থামলাইন সাইজের একটি ডকুমেন্ট তৈরি করেছি তো এখন এখানে আমি কিছু টাইপ করব তো টাইপ করার জন্য প্রথমেই কিন্তু আমাকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করতে হবে আমি এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি আমার ক্যানভাসে টাইপ করব এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে আমি ক্লিক করে দিলাম তারপর আমার ক্যানভাসের উপরে আমি একটি ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কার্সন নামের যে পয়েন্টটি এটা কিন্তু আপ ডাউন করছে তো এখন আমরা আমাদের কিবোর্ডে প্রেস করলে কিন্তু এখানে লেখাটি চলে আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখানে টাইপ করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে সরাইয়া টাইপ করেছি তো সরাইয়া টাইপ করার পর আমি এখান থেকে মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে মুভ টুল মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম মুভ টুলে ক্লিক করার পর আমি এবার আমার এই লেখাটিকে আমার এই বর্ণটিকে আমি একটু রিসাইজ করব তো রিসাইজ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করে দিলাম দেওয়ার পর কিবোর্ডে শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্র্যাক করে এটাকে আমি একটু রিসাইজ করে নিলাম সেমভাবে আমি একটু রিসাইজ করে এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার রিসাইজ হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার দুটি লেয়ার একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আর উপরেরটি হলো আমি যে সরাই বর্ণটি এখানে টাইপ করেছি এটার লেয়ার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা এই টপ লেয়ারে মাউসের রাইট ক্লিক করে এটাকে আমরা রেস্টুরেস লেয়ার করে দেব এবার এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেস্টুরেস লেয়ার এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লেয়ারটি কিন্তু রেস্টুরেস হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর টাইপিং লেয়ার নেই আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঘাসের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি নিয়েছি তো এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন গ্রাস লিখে তাহলে কিন্তু এরকম অসংখ্য ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার সামনে চলে আসবে আপনি ওখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আমার কাজটিকে সহজ করার জন্য এবং সময় বাঁচানোর জন্য আমি এটা আগে থেকে এখানে ওপেন করেছি ওপেন করার পর এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে মোপ টুল রয়েছে মোপ টুল ধারা ধরে আমি এটাকে আমার লেখার ক্যানভাসে নিয়ে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার লেখার ক্যানভাসে চলে আসছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছনের লেখাটিকেও কোনো সাইড দিয়ে একটু দেখা যাচ্ছে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আসলে সেম ভাবে এটা সমান হয়ে গেছে তো একটু রিসাইজ করে নেই কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে এটাকে আমি একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি এভাবে একটু রিসাইজ করে নিচ্ছে আর আপনার বেলায় হয়তো রিসাইজ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে তো রিসাইজ করার পর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেয়ার প্যানেলে তিনটি লেয়ার হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমাদের সরায়া বর্ণটি আছে এই সরায়া বর্ণের লেয়ারের কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই সরায়ার এই থামলাইনে ক্লিক করে দিন তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা আমাদের সিলেকশন হয়ে গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার ক্যানভাসে দেখুন এই অংশটুকু সরায়া বর্ণের অংশটুকু কিন্তু এখন এখানে সিলেকশন হয়ে গেছে তো সিলেকশন হওয়ার পর আমাদের কিন্তু টপ লেয়ারই মার্ক করা আছে এই যে আমরা যে গাছের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিয়েছি এটাতেই কিন্তু আমাদের মার্ক করা আছে তো এটাতে মার্ক থাকা অবস্থায় লেয়ার প্যানেলের নিচে দেখুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার মাস্ক আইকন এই লেয়ার মাস্ক আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব আমাদের টপ লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় এবার এই লেয়ার মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দিন লেয়ার মাস্ক আইকনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বর্ণটি যতটুকু অংশ জুড়ে ছিল এই অংশটুকু কিন্তু মাস্ক হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আবারও
মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেক ওয়ার্ক প্যাথ আর আপনারাও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন মেক ওয়ার্ক প্যাথ এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এবার এটাতে ক্লিক করার পর এটার প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা টলারেন্স 2.0 পিক্সেল দেওয়া আছে তো আসলে 2.0 পিক্সেল আপনি 1.0 পিক্সেলও দিতে পারেন আবার 3.0 পিক্সেলও দিতে পারেন তো আমি 2.0 পিক্সেল রেখে এটাকে ওকে করে দেব এবার ক্লিক ওকে ওকে করার পর এটা কিন্তু প্যাথ হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা প্যান টুল নেব তো প্যান টুল নেওয়ার আগে এইখানে আমাদের সামান্য কিছু কাজ রয়েছে যে কাজটুকু আমরা প্রথমেই করতে পারতাম এবং এখানে করলেও কোনো প্রবলেম নেই তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখন এখানে নতুন আরও একটি ডকুমেন্ট আমি তৈরি করে নিচ্ছি আমি প্রথমে ফাইলে ক্লিক করে দিলাম ফাইলে ক্লিক করার পর নিউয়ে ক্লিক করে দিলাম নিউয়ে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটি পেজ সাইজ হয়ে গেছে এই পেজটিকে আমি ওপেন করেছি তো ওপেন করার পর আমি এখান থেকে একে রেকটেঙ্গুলার মার্কেট টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম রেকটেঙ্গুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করার পর ধরুন আমি এই অংশটুকু সিলেকশন করেছি সিলেকশন করার পর এটাকে আমি ক্রুপ করে দেব এবার ইমেজে ক্লিক করুন ইমেজে ক্লিক করার পর এখানে ক্রুপে ক্লিক করে দিন এখন কিন্তু এই অংশটুকু ক্রুপ হয়ে গেছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন হয়তো বা আপনার কাজটি আমার কাজের চেয়েও শখিন হতে পারে তো এখন আমি প্যান টুল সিলেক্ট করে নেব আমার টুল প্যানেল থেকে আমি প্যান টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর প্যান টুল দ্বারা আমি এখানে ঘাসের পাতার মতো একটি ডিজাইন করব ধরুন ধরুন আমি এরকম এটাকে বাঁকিয়ে দিলাম তারপর এই যে বাড়তি অংশটুকু রয়েছে এই পয়েন্ট থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে যে বাড়তি অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরের বাড়তি অংশটুকু আমরা কেটে দেব এটা কাটার জন্য কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এখানে মাউস দ্বারা ক্লিক করে দিন তাহলে বাড়তি হ্যান্ডেলটুকু কেটে যাবে তারপর এই পাশের অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমরা ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে প্যান টুল দ্বারা আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে মাউস কিন্তু ছাড়বো না মাউস ড্র্যাক করে এটাকে আমরা এভাবে রাউন্ড করে দেব এখন ছেড়ে দিন সারার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা যাব লেয়ার প্যানেলে লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকন এবার ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেয়ার প্যানেলে আরও একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো হওয়ার পর এবার আমাদের কিন্তু প্যান টুল সিলেক্ট করা আছে তো প্যান টুল দ্বারা আমরা এখানে মাউস রাইট ক্লিক করব এবার প্যান টুল দ্বারা এখানে মাউস রাইট ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিল প্যাথ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি এখানে লেখা আছে ফিল প্যাথ আমরা ফিল পেথে ক্লিক করে দেব এবার ফিল পেথে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উইন্ডোটা এখানে ওপেন হয়েছে এখান থেকে আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটি ব্ল্যাক কালার প্রোভাইড হয়ে গেছে তো আসলে এখানে যে ব্ল্যাক কালারটি ছিল আমাদের ফোরগ্রাউন্ড কালার এই কালারটি কিন্তু এখানে প্রোভাইড হয়ে গেছে তো এটা যে কোনো কালার থাকলে চলবে আপনার রেড বা ইয়েলো যে কোনো কালার হতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন কিন্তু এখানে একটি প্যাথ রয়েছে এটাকে আমরা ডিলিট করে দেব তো ডিলিট করার জন্য কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে প্রেস করে দিন কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ডিলিট হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে মুভ টুলটি সিলেক্ট করে নেব মুভ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এবার এটাকে ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার করব ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করে নিলাম ট্রান্সফর্ম করার পর আমরা মাউস পয়েন্টটিকে এরকম একটি কোনায় ধরব যখন বাঁকানো এবং দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে তখন এটাকে আমরা মাউস ড্র্যাক করে ধরে এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলাম ঘুরানোর পর এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম আমরা এটাকে আরও একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার করব। ডুপ্লিকেট লেয়ার করার জন্য আবারও কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করতে হবে এখন কিন্তু আরো একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা আবারও কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করব করে ট্রান্সফর্ম করে এটাকে আমরা আর একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি আসলে আমি যে বিষয়টি তৈরি করছি এটা হলো ঘাসের পাতার প্রতিচ্ছবি আমরা এটা দিয়ে ঘাসের পাতা তৈরি করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটাকে আমি এখানে রাখলাম প্রেস এন্টার আচ্ছা হয়ে গেল এটা আমার ঘাসের পাতাগুলি আমি তৈরি করলাম তো এটাকে আমি এখন আমার ডিজাইনে আমার লেখাতে আমি কি করে প্রোভাইড করি এই বিষয়টি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমেই এটাকে আমরা ব্রাশ প্রিসেট হিসেবে সেভ করে রাখবো তো এটাকে ব্রাশ প্রিসেট হিসেবে সেভ করার জন্য আমাদের যেতে হবে এডিড
ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এটাকে ক্লোজ করে দিতে পারেন প্রবলেম নাই আচ্ছা আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ টুল আমি ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ব্রাশটি সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এখন এইখানে ছোট্ট একটি এরো আইকন আছে এই এরো আইকনে ক্লিক করে আমি এই মাত্র যে ব্রাশটি তৈরি করে ব্রাশ প্রেসেট হিসেবে সেভ করেছিলাম এই ব্রাশটিকে আমি সিলেক্ট করে দেব এবার এই এরো আইকনে ক্লিক করে দিন এরো আইকনে ক্লিক করার পর মাউস স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচের দিকে আসুন আসার পর দেখবেন আমরা যে ব্রাশটি তৈরি করেছিলাম এই যে এটাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটাই কিন্তু আমরা তৈরি করেছিলাম হ্যাঁ এখন এই ব্রাশটাতে আমরা ক্লিক করে এটাতে আমরা সিলেক্ট করে দেব এবার এটাতে ক্লিক করে দিন এটাতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রাশটি আমি তৈরি করেছিলাম এটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যে মূল বিষয়টি এটা হলো আমাদের এই ব্রাশটাকে প্রথমে সেটিং করতে হবে তো সেটিং করার জন্য যদি আপনি ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো বা এইট পয়েন্ট জিরো ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু এই ব্রাশ সেটিংসটা আপনি এখানেই দেখতে পাবেন আর যদি অন্য কোনো ফটোশপ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে কিন্তু উইন্ডোতে ক্লিক করে ব্রাশ প্রিসেটটি আপনাকে সেটিং করে নিতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে ব্রাশে ক্লিক করে দিলাম ব্রাশে ক্লিক করার পর এটার প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে তো প্রথমে আমরা এখানে শেপ ডাইনামিকে ক্লিক করে দেব শেপ ডাইনামিকে ক্লিক করার পর আমরা এটার সেটিংসটা করে দিচ্ছি ধরুন একটু এলোমেলো করে দেবো আসলে গাছের পাতাগুলি তো একটু এলোমেলোই থাকে তাই না তো এটাকে আমরা সেটিংসটা করে নেব এভাবে সেটিংসটা আমরা এভাবে করে নিলাম তারপর এখান থেকে স্কেটারিং এ ক্লিক করে দিলাম স্কেটারিং এ ক্লিক করার পর আমরা স্কেটারিংটাকেও একটু হ্যাঁ এইভাবে করা যাবে না এরকম হ্যাঁ এরকম একটু এলোমেলো থাকবে হ্যাঁ আর একটু ঘন বা গাঢ় আমরা করতে পারি এভাবে এভাবে কিন্তু আমরা গাঢ় এবং ঘন করতে পারি তো এটাকে আমি টু করে দিচ্ছি টু করার পর এটাকেও আমাদের ফিফটি পারসেন্ট করে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমরা এই যে এখানে ব্রাশে আমরা ক্লিক করে দেব এখানে ক্লিক করলে এটা আবার ক্লোজ হয়ে যাবে তো এবার এখানে আমরা ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর আমাদের ব্রাশ কিন্তু সেটিংস হয়ে গেছে বা ব্রাশের সাইজটা কিন্তু বড় রয়েছে তো এটাকে আমরা একটু ছোট করব আমাদের কিবোর্ডের থার্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট যা আছে এটাতে আমরা প্রেস করে এটা ছোট বড় এভাবে করে নিতে পারি তো আমরা দেখব যে বিষয়টি এটা হলো যে আমাদের এই ক্যানভাসে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে গাছের পাতাগুলি রয়েছে এটা সাইজ কতটা বড় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্রাশের সাইজটা কিন্তু অনেকটা বড় তো আমরা এটাকে আরও ছোট করব আরও ছোট করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাছের পাতার সমপরিমাণে প্রায় আমার ব্রাশের সাইজটি হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন কিন্তু আমাদের এটার কাজ তো এটাকে আমরা যে পর্যন্ত রেখেছিলাম এবার তারপর থেকেই শুরু করব আমরা ল্যাসো টুল দ্বারা এটাকে প্যাত করেছি এখন আমরা এখান থেকে প্যান টুলটি সিলেক্ট করে নেব প্যান টুল সিলেক্ট করার পর প্যান টুল ধারা আমরা সিলেকশনের ভেতরে মাউসে রাইট ক্লিক করব এবার এই লেখার উপরে যে কোনো অংশে আপনি মাউসে রাইট ক্লিক করুন প্যান টুল সিলেক্ট করার পর মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাবো স্টোর্ক প্যাথ এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এটাতে ক্লিক করার পর আপনার দেখতে পাবেন এখানে যে প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে হয়তো বা আপনার এখানে পেন্সিল দেওয়া থাকবে তো পেন্সিল যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই এরো আইকনে ক্লিক করে দেবেন এই এরো আইকনে ক্লিক করার পর এখান থেকে এই ব্রাশটিকে সিলেক্ট করে দেবেন এবার এই ব্রাশটি সিলেক্ট করার পর এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার গ্রাসের ডিজাইনটি কিন্তু এখানে চলে আসছে কিন্তু এই যে এখানে যে একটি লাইন রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দাগগুলি রয়েছে এটা কিন্তু প্যাত এটাকে আমরা ডিলিট করে দেব এবার কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে প্রেস করুন কিবোর্ডের ডিলিট বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেখাটি এই লেখাটি কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন কিন্তু পরিপূর্ণ একটি ঘাস দ্বারা কিন্তু আমরা একটি ডিজিট তৈরি করতে পেরেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ